Тему в студии Prime Time обсудим с директором департамента электронной и биржевой торговли Министерства торговли Галия Бану Мир Баева и Галия Бану Ундасыновна. Добрый вечер. Можете на меня смотреть во время беседы. Да. А, сразу вечер. перейдем к обсуждению, я думаю. Вот Начиная с 2020 года, я приводил выше статистику, электронная торговля выросла в пять раз. Скажите, с чем это связано? Добрый вечер. Спасибо за вопрос. Да, вот вы правильно обратили внимание, что с 2020 года доля электронной, объем электронной торговли выросла в 5 раз. И если в 2020 году это составляло 476,7 миллиардов, то в 2023 году это составило 2 триллиона 439,8. С чем это связано? Первое, это на сегодня, значит, совместно с коллегами Бюро национальной статистики, да, пересмотрена методика расчета стат данных. Сегодня маркетплейсы включили как субъект, который будет нести учетные данные статистики, да, uh -huh. то есть они тоже будут являются респондентами и будут отчитываться Бюро национальной статистики. Второе, конечно, длительный пандемийный период всех нас, и мы тоже и потребители uh -huh. с вами вместе, научил нас работать в онлайн-системе, продавать, покупать товары. Сегодня на такие популярные значит, есть электронные торговые площадки, как Каспи, Маркет, Халык, да? Халык Маркет, Озон, Вайлберс, интернет-магазины, Арбуз, Клевер, КЗ. Очень большой спектр реализует ассортимент значит, товаров. Mm -hmm. Это от электротехнической продукции до пищевой товаров народного потребления. 50% это электротехническая продукция, бытовая техника, смартфоны, mm -hmm. гаджеты, продукты питания 20 где-то более 20 процентов это легкая продукция товары легкой промышленности ну и косметика, ну и товары народного угу. потребления. Да, Галия Ивановна, ну вы только что сделали, конечно, хорошую рекламу. Я думаю, после этого вырастет угу. интерес к нашим маркетплейсам. У меня следующий вопрос. Вот у меня на телефоне как минимум 4 иностранных маркетплейса. Очень удобно и быстрая доставка. Угу. Ну, есть и казахстанские. Угу. Вот, ну, ими пользуюсь меньше. Вот скажите, что государство делает, чтобы поддержать именно отечественные платформы? Вот какие проблемы есть с тем, чтобы вот они конкурируют с иностранными? Хороший вопрос. Я хочу сказать, есть что чем поделиться. Сегодня в эфире с вами вместе. В этом году, в начале года мы утвердили план по развитию электронной торговли до 2027 года. Угу. Данный план разрабатывался не в стенах нашего министерства. На площадке угу. Атомикен проводились несколько раундов именно переговоры с нашим бизнесом. И основные моменты были включены. Угу. Какие же мероприятия были включены? Первое – это совершенствование законодательства. Второе – меры государственной поддержки. Третье – обучение специалистов в этой сфере. Четвертое, это самый главный вопрос, ну, один из главных, наверное, это выведение наших отечественных товаропроводителей, на, товаров производителей на международные рынки. Если разрешите, очень коротко по каждому блоку я хотелось бы озвучить. Значит, первое, по совершенствованию законодательства в сфере электронной торговли, как вам известно, сегодня в стенах мажориса парламента очень активно значит, обсуждается законопроект о защите прав потребителей, где мы основные такие моменты рассматриваем. Первое, это все требования, которые сегодня предъявляются в традиционной торговле, требования для продавцов традиционной торговли, аналогично эти требования будут предъявляться и на электронной торговой площадке. они же еще не платят налоги? Ну, электронные продавцы, скажем так. Платят, платят налоги, да? И второе, значит, второе, значит, какие еще меры принимаются? Четкое Сегодня смешение, смешение понятий идет электронно торговых площадок, маркетплейсов, онлайн интернет-магазинов и информационно-рекламных площадок. Да? Поэтому угу. мы четкое понятие даем по нитийному аппарате, четко разделяем эти угу. понятия. Вот и я третье... думаю, по мерам мы еще продолжим. Сейчас предлагаю остановиться на цифрах по востребованным товарам на у нас в Казахстане в целом рынок электронной коммерции в Казахстане развивается поступательно наиболее востребованными товарами. Согласно данным Бюро статистики, покупаемыми казахстанскими потребителями является мебель, одежда, товары для дома и продукты питания. Давайте посмотрим на графику, вот как выглядит рынок отечественных товаров, представленных на отечественных маркетплейсах. 
мебель 64%, продукты питания 21% и одежда 6,4%, товары для дома и дачи, это домашний текстиль 5,6%. Таким образом, электронная торговля предоставила казахстанским потребителям доступ к большему количеству товаров по более низким ценам, доступных 24 на 7. И для казахстанских продавцов тоже выгода. Рынок не имеет границ. Позвольте сесть. И э, сейчас я э, попрошу подключить Мунирам Ахметову, председателя Республиканской ассоциации Казахстанской индустрии туризма. Мунирам Ханом, меня слышно? Слышать. Да, сегодня меня... вот... Э, слышно меня, да? Да, 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 да. По вашему мнению, как рост популярности электронной торговли влияет на традиционные туристические фирмы? С какими сложностями сейчас сталкиваетесь? Мы действительно ну, прям столкнулись лоб в лоб с некоторыми проблемами, которые сегодня стоит озвучить. Значит, предыдущий спикер четко, кратко и изложила свое мнение. Действительно, нас пандемия научила пользоваться цифровизацией, научилась uh -huh. пользоваться онлайн стороной жизни, что весьма было удобно. Но задело наш субъект туризма – это цифровизация с появлением маркетплейсов и онлайн предоставления услуг, что абсолютно неприемлемо в нашем туризме. Если же мы можем купить какой-то электротовар, какой-то предмет для обихода, одежды и тому подобное, который мы можем ощутить, пощупать или поменять, если нам это не устроило, то при выборе отдыха мы не продаем какую-то вещь, которую он может положить в сумку. Мы продаем людям эмоции. Мы предоставляем людям отдых, который они долгожданно ждут и копят себе средства. Сейчас что у нас случилось? У нас появился ряд агрегаторов, которые предоставляют услуги, абсолютно обходя закон. Например, у нас в, законе, в профильном законе есть такое понимание, как туроператор, который формирует турпакет, и турагент, который реализует этот турпродукт, который сформировал туроператор, туристу. И вот три человека, три, треугольник такой с тремя углами, турист, туроператор и турагент. Место для турагрегатора э, не может быть. У нас в законе такого понятия нет. Uh -huh. Что случилось у нас на сегодня? Абсолютно нелицеприятная ситуация. Э, возьмем прям конкретно Каспи, э, который открыл у себя дочерний Каспи Тревел, э, который имеет огромное количество допуска к личным, скажу, данным наших э, сограждан. Он может, значит, э, делать рассылки, рекламы и стал реализовывать турпродукт не на равных условиях с турагентами. Сейчас у нас под риском, что более 6 тысяч турагентств, которые по всему Казахстану на грани банкротства, на грани закрытия, потому что они не могут конкурировать с таким гигантом, как Каспи Тревел. А причины понятны. Вот скажите, какие меры могут помочь турагентствам адаптироваться к конкуренции с онлайн-платформами? У нас в студии присутствует представитель Минторговли, и я думаю, будут контратветы, так скажем. Было бы замечательно, если это вот то, что сейчас мы не можем отменить в нашей жизни эту цифровизацию, она действительно глобальная, но в туризме ее внедрять нельзя, потому что туризм – это человек должен живой предлагать услуги, который съездил, узнал, чего стоит тот или иной объект, который они продают в своем турпродукте. Поэтому огромная просьба, и поним... чтобы люди понимали, что нельзя туризм, тоже сравнивать вместе с электроприборами, с мебелем и тому подобное. То есть вы предлагаете туризм исключить из онлайн-платформ? Абсолютно вы правы. И точно вот сказали. здесь я Просто... хочу задать этот же вопрос представителю а, Минторговли. А, что скажете по этой части? Ну, проблема есть, наверное, коллега сейчас это озвучила. Угу. Вот буквально в ближайшее время на площадке Национальной палаты предпринимателей мы бы хотели рассмотреть данный вопрос. Этот спектр нас, на, относится именно к сферам услуг, которые требуют, в принципе, детального, наверное, системного угу. решения. Это, соответственно, с профильным министерством нужно будет, угу. э, наверное, обсудить данный вопрос. Я думаю, вот по, в четвертом квартале мы планируем большую встречу с бизнесом. Угу. Я думаю, что вот на данной встрече... Наверное, вот вы сейчас можете дать вопрос. слово о том, что представители скажем, вот Республиканской ассоциации по туризму будут присутствовать на этой встрече? Конечно. Вот. К вам поступило официальное приглашение. Меня слышите, да? Мунирам Хан? Да, да. 
Да, я да, думаю, да, эти да. вопросы как раз вам стоит задумать, э, точнее запланировать. Вот скажите, возможно ли убрать э, онлайн э, продажи э, по этим турпакетам? Ирлан, ну это требует, я еще раз говорю, uh -huh. это, наверное, необходимо со всеми переговорить, заинтересованной стороны. Uh -huh. Это же принимает решение не только одно ведомство, Министерство uh -huh. торговли. Uh -huh. Это вопрос касательно и тому же бизнеса, надо спросить, национальной палаты предпринимателей, которая объединяет всех uh -huh. игроков на рынке. Это профильное ведомство. Это вот таких же наших маркетплейсов пригласить и сесть за стол переговоров. Я думаю, мы примем это решение. Uh -huh. Uh -huh. Я могу добавить? Да, вы можете вот. продолжить, ага. Да, вот только что вот прозвучало о том, что НПП и тому подобное, они должны быть в курсе. Uh -huh. Да, все в курсе. Резонанс идет огромнейший. Письма написаны в огромном количестве от, всего, от всех субъектов тур, рынка, от нас, от ассоциации и тому подобное. Профильное министерство в курсе, тоже не знает, как это сделать так, чтобы этого не было в нашей жизни. НПП тоже в курсе. Вот мы все в таком странном сейчас положении, ну, просто даже не знаю, как это охарактеризовать, потому что вот за прошлые две недели турынок забомбил аккорду письмами о том, что приняли какие-либо меры и прекратить то, что происходит на рынке. Угу. Я думаю, ваши чаяния услышали в министерстве, и предстоящая встреча, я думаю, раскроет много, обнажить, да? много проблем. А... Вот возможно ли и вам, и вам, я задаю единственный вот вопрос, который касается и все стороны. Можно ли создать единую э, такую платформу, Marketplace, только по направлению туризма? Куда бы объединили все эти турагентства? Ну, чтобы, э, скажем так, этот бизнес не страдал. Uh -huh. Как вы думаете? Это конкурентная среда. Вы знаете, честно говоря, это конкурентная среда, и сам бизнес определяет эту нишу, наверное, именно по спросу потребителя рынка. Угу. Поэтому на сегодня, я думаю, в принципе, государством приняты все необходимые меры для создания. Касательно создания единого, я думаю, что ну, как бы единая, наверное, платформа она не должна быть. Угу. А, как бы, ну, это опять-таки требует рассмотрения угу. и принятия решений, обоюдных, наверное, решений. Но если говорить по товарам, то я могу сказать, что сегодня э, вот, э, наше министерство занимается вопросами по стабилизации цен на социально значимые э, продукты. Да? Я бы хотела сказать, что до конца года мы реализуем э, платформу, национальную пр пр платформу по э, слеживанию э, продуктов питания. Да? Угу. И я бы хотела сказать, э, это, значит, сама система она состоит из 19 товаров, социально значимых товаров. На сегодня именно в пилоте данный проект онлайн в системе регистрация угу. идет значит, заключение договоров. В дальнейшем, по итогам этого года, я думаю, что вот, опять-таки совместно со всеми заинтересованными сторонами рассмотрим о необходимости угу. расширения данной линейки угу. и увеличения функционала. Время, к сожалению, ограничено. Я думаю, проблема не решится в один день. Да, конечно, и требует впереди она, еще да. огромное количество переговоров. Угу. Спасибо вам, что нашли время для интервью.